Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்மளோட செகண்ட் லெசன் ஆப்டிக்ஸ்ல நம்மளோட சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள் தேர்ட் அண்ட் போர்த் சம் எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இது வந்து நம்மளோட சால்வ்டு ப்ராப்ளம் ரீடர்லயே கொடுத்திருப்பாங்க அதுல தேர்ட் அண்ட் போர்த் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க அ பர்சன் வித் மயோபியா சி இந்த மயோபியா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா நம்ம பார்த்தாலே ஒன்னே ஃபார்முலா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மயோபியாக்கு என்ன வரும் ஹைப்பர் மெட்ரோபியாக்கு என்ன வரும் சோ மயோபியாவும் சரி ஹைப்பர் மெட்ரோபியாவும் சரி ஒரே ஃபார்முலா தான் அது வந்து அதோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து போர் சென்டிமீட்டர்ல நான் பிளேஸ் பண்றேன் இப் யூ வாண்ட் டு சி ஆப்ஜெக்ட் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்டி சென்டிமீட்டர் நாலு சென்டிமீட்டர் வரையும் தான் அப்ப அது பார்க்க முடியும் பட் ஆனா அது இருபது சென்டிமீட்டர் வரையும் போய் பார்க்கணும் ஓகேவா அப்படி பார்க்கணும்னா என்ன அது வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் வரையும் பார்க்கணும் வாட் வில் பி த போக்கல் லென்த் அப்ப நான் இந்த இதை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு லென்ஸை வச்சுதான் நான் இதை குணப்படுத்தி பார்க்க வைக்கணும் கரெக்டா அப்ப நான் யூஸ் பண்ற லென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நடத்தும் அதுக்கு <laughs> 
அதுதான் நம்ம பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது கிட்ட இருக்கக்கூடிய தன்மை கன்வெர்ஜ் பண்றதோ டைவெர்ஜ் பண்றதோ அந்த தன்மை அந்த தன்மை எப்படி பண்ணும் கன்வர்ஜோ சரி டைவர்ஜன்ஸோ சரி எப்படி பண்ணும் நம்மளோட போக்கல் லென்த்னால தான் இந்த லென்ஸோட லென்த்னால தான் அந்த கன்வர்ஜன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு நடக்கும் கரெக்டா இதனால்தான் நடக்கும் அதுதான் என்ன பண்ண போறோம் நம்ம போக்கல் லென்த் வச்சுதான் சோ எனக்கு பவர்னா கண்டிப்பா போக்கல் லென்த் வேணும் எனக்கு லென்ஸ் ஷேப்லதான் என் ஃபார்முலாவோ வேணும்ன்றதுனால நான் ஒன் டிவைட் பை எஃப் குடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஃபார்முலாவை நான் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் கரெக்டா அப்ப என் பவர் தெரியணும்னா என் போக்கல் லென்த்தை நான் என்ன பண்ணும் ஒன்னு மேல போட்டுட்டு கீழே என்ன வேல்யூ கிடைச்சதோ அதை போடணும் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே இருந்து என்னோட <laughs> அப்படின்றது <laughs> போடுவோம் <laughs> <laughs> 
ஓகேவா சி எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஸ்மால் டி எடுத்துப்போம் இதுல எப்படி எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் ஒய் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியால ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்னதை எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் பெருசு எடுத்துப்போம் சோ சின்னதை வந்து ஸ்மால் டி சோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாரு சின்னது அதனால நான் அதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஸ்மால் டியா எடுத்துக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது பெருசு அதனால நான் அதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் கேபிட்டல் டியா எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா சோ ஃபார்ம்ல ஆயிடுச்சு என்கிட்ட ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு சப்ஸ்டூட் பண்ணலாமா நோ நீ நல்லா எங்க கவனி இது எனக்கு <laughs> இந்த வச்சுப்போம் <laughs> ஓகேவா சோ மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஃபைவ் ஃபைவ் சா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டூ சா டென் டுவெல்லுக்கு ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ சா ஜீரோ ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் ஒன் சா ஃபைவ் டூ ஒன் சா டூ ஒன் ஜீரோ சா ஜீரோ ஃபைவ் ஆச்சா ஃபைவ் பிளஸ் டூ செவன் த்ரீ ஜீரோ இப்ப பாரு இப்ப புள்ளி புள்ளிக்கு அடுத்து எத்தனை நம்பர் இருக்குன்றத நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் இங்க என்னது ஒன் டூ த்ரீ அப்ப மூணு நம்பர் புள்ளி கடுத்து இருக்கு மொத்தமா இந்த இதுலயே மொத்தமா மூணு நம்பர் எனக்கு புள்ளி கடுத்து இருக்கு அப்ப நானு கடைசியில இருந்து மூணு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைப்பேன் என் கடைசியில இருந்து பாரு ஒன் டூ த்ரீ சோ என் பாயிண்ட் என்ன ஆயிடுது இங்க வச்சிருவேன் அப்ப என்னது மேல வரணும் அப்படின்னு பாத்தனா எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் என்னது உனக்கு இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் கரெக்டா divided by இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ண போறோம் எப்படி மைனஸ் பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா இங்க பாருங்க 1.5 ஆச்சா நெக்ஸ்ட் 0.25 இப்படி போடுறோம் இங்க நல்லா கவனி நீ இத மட்டும் டெசிமல பொறுத்த வரையும் இப்ப வந்து டெசிமல் இல்ல அப்படின்னா ஒரு நம்பர் எயிட் போடுறனா அதுக்கு முன்னாடி நீ எவ்வளவு ஜீரோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் என்னது ஒரு புள்ளி டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இதுவே உனக்கு ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீ எவ்வளவு ஜீரோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனா முன்னாடி நீ ஜீரோ போடக்கூடாது அது தப்பாயிடும் புள்ளி இல்லைன்னா நீ முன்ன ஜீரோ போட்டுக்கலாம் புள்ளி இருந்ததுன்னா நீ பின்னாடி ஜீரோ போட்டுக்கலாம் பின்னாடி என்ன மைனஸ் பண்ணணும் நம்ம சரி இப்ப ஃபைவ் வந்து போர் ஆக்கி இங்க டென் கொடுத்தோம்னா டென்ல ஃபைவ் மைனஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மீதி ஃபைவ் போர்ல டூ போயிடுச்சுன்னா மீதி டூ அந்த ஒன் அப்படியே இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எது கிரேட்டர் நம்ம சிம்பிள் பார்க்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெருசா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பெருசா எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பெருசு அதோட சிம்பிளே வந்துட்டோம் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப உனக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்கேன் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் புரிஞ்சுச்சா சோ இதை இன்டூ பண்ணி போட்டுட்டேன் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் சப்ரேக்ட் பண்ணி சிம்பிளோட போட்டாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் இது ரெண்டுத்தையும் இருக்க இருக்க கழிச்சுதான் நம்ம ஆன்சரை கொடுக்கணும் சோ இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் இத நம்ம டிவைட் பண்ண போறோம் டிவைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இந்த புள்ளி நம்மளுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கு அதனால அந்த புள்ளிய நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இப்ப நான் இந்த புள்ளிய வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவுத்தோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் நானு 
ஒன்னா என்ன டாட் இது எனக்கு ரெண்டு தான் தள்ளணும்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடாத மேல நம்ம தௌசண்ட் போட்டு கீழே ஹண்ட்ரட் ரெண்டு பேருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம பண்ணக்கூடாது போட்டா ரெண்டு பேருக்கும் சம்பந்தத்தோட போடணும் ஓகேவா சோ இங்க தௌசண்ட்றதுனால இங்கேயும் நான் தௌசண்ட் தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு புள்ளிக்கு ஒரு ஜீரோ இன்னொரு புள்ளிக்கு இன்னும் ஜீரோ எனக்கு அடுத்தது வந்து போனோம் அப்படின்னா நம்பர் இல்ல அப்ப நம்பர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிப்பேன் ஒரு ஜீரோவை போட்டுக்கோ போட்டு மறுபடியும் நான் அந்த ஜீரோவை அடிச்சுக்கும் ஓகேவா முடிஞ்சிருச்சு அப்ப இன்னது உனக்கு ஒன் டூ 5 இருந்தது <laughs> இங்க 10 வந்திரும் இங்க 3 வந்திரும் சோ 10 ஐ விட இந்த 3 வந்து 10 ஐ விட சின்னதா இருக்கு இப்படி சின்னதா இருக்குனா என்ன பண்ணிரலாம் 0 பாயிண்ட் அப்படிங்கறத வெச்சிட்டோம் நான் புள்ளி வெச்சிட்டேனா நான் வந்து இது 0 பாயிண்ட் வெச்சிட்டேன் சோ நான் இங்க 0 ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போலாம் அப்படின அர்த்தம் இப்போ எது போட்டா நமக்கு 30 வரும் 10 3 சார் நமக்கு 30 வந்திரும் ரிமைண்டர் 0 கரெக்ட்டா அப்ப 10 3 பை 10 நாம என்ன பண்ணலாம் 0.3 அப்படி போடலாமா ஃபோக்கல் லெந்த் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே மீட்டர்னா என் ஃபோக்கல் லெந்தும் மீட்டர் தான் சோ என்னோட ஃபோக்கல் லெந்த் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் 0.3 அப்படி நீ இப்படி டிவைட் பண்ணலனாலோ இத நீ பார்த்தோனே ஈஸியா போடலாம் சோ இங்க என்ன ஒரு முட்டையை நான் அடிக்கணும் ஒரு முட்டையை அடிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் நான் இப்படி ஏதோ ஒரு புள்ளி இருக்கு இத நான் இப்படி கடந்து போறேன் அப்படின அர்த்தம் ஓகேவா சோ இது என்னது டிவைட் தி பர்மா மல்டிப்ளை போட்டு நம்பர் அப்படின்னா புள்ளிய இப்படி கிடப்ப மல்டிப்ளைனா என்னது உனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட் அண்ட் சைடு கழிப்ப இதுவே டிவைட்ல உனக்கு இந்த மாதிரி தௌசண்ட் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா உன்னோட நெகட்டிவ் சைட்ல இப்படி 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 அந்த புள்ளிய கடக்க வச்சுட்டு போவ சோ என்னது உன்னோட லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்படி நிற்கும் போது இல்லைன்னா நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு கிராஃப் எதுவாக இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவ் சைடு போகிறது வந்து மல்டிப்ளை தான் புள்ளியை கடக்க வைப்போம் டிவைடுனா நெகட்டிவ் சைட் இது எனக்கு என்னது நெகட்டிவ் சைடில் இருக்கு ஏன்னா டிவைட் டென்னு இருக்கு அப்போ நான் புள்ளி என்ன பண்ணுவேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியை நான் இப்படி கடக்க வைப்பேன் இங்கேருந்து என்னோட நெகட்டிவ் சைடு கடக்க வைப்பேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு புள்ளி வந்துச்சு பாயிண்ட் த்ரீ முன்ன எதுவும் இல்லைன்றதுனால ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஓகேவாமா ஸோ இதுதான் என்னது ஃபோக்கல் லென்த் வேற அவங்க பவர் எதுவுமே இதில் கேட்கல அதனால என்னோட ஃபோக்கல் லென்த் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கான்செப்டோட உங்களுக்கு மீ